আমাদের সমাজ আমাদের পরিবার ছোটবেলা থেকে লেখাপড়ার প্রতি আমাদেরকে খুব প্রেসারাইজ করে যেটা আমরা জেনারেল লাইন শিক্ষিতরা যারা অলরেডি প্রেসারাইজ হয়ে আসছি আমাদের বারবার একটা কথা বলে যে বাবা লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সে তাই না এই কথাটা শুনছি না আমরা লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সে তো এই দেখা যায় যে আমাদের লেখাপড়া করতে করতে ত্রিশ বছর বত্রিশ বছর তারপরও চাকরির জন্য পড়তেইছে তারপরও চাকরির জন্য পড়তেইছে এই আমরা যারা অনার্স মাস্টার্স বা সিরিজ জেনারেল লাইনে আছি কেউ যদি বলে এইচএসসি পাশ করছে অথবা এসএসসি পাশ করছে তো আমার একটা হিস্ট্রি বলে এসএসসি পাশ করার পরে আমি ঢাকায় চলে আসি আর কি আমাদের গ্রাম থেকে তো ওই সময়ে কম্পিউটারও ছিল তো বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার অনেক অনেক ইচ্ছা ছিল যেহেতু একটা বিষয় ছিল সেই থার্টিনের দিকে কিন্তু ফ্যামিলি থেকে বলতেছে এখন এগুলো না এখন তুমি কেন স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে যাবা কলেজ লাইফ আছে ভালোভাবে কলেজ লাইফ করো ভার্সিটির লাইফে যাওয়া ফোর্থ ইয়ারের দিকে যাওয়া তারপরে তুমি স্কিল ডেভেলপমেন্ট করবা কি বলতে স্যার এখন থেকে আমাদের এদিকে যাইতে দিবে না এখন পড়াশোনা ক্ষতি হবে আর্নিং এর দিকে যাইতে দিবে না তাই না এইচএসসির পর বা এসএসসির পর কেউ কি বলতে পারবে পরিবারে যে বাবা আমি এখন থেকে ব্যবসা করব বা আর্নিং করব এটা মুখে বললে অবস্থা খারাপ শেষ আমি বলতে চাচ্ছি যে এই যে চাকরি প্রতি একটা মাইন্ডসেট সেট হয়ে গেছে অলরেডি আমাদেরকে বুঝাইছে যে আমরা ব্যবসার দিকে যাইতেই পারব না আমরা এন্টারপ্রিনিয়ারশিপের দিকে আসতেই পারবো না আমাদেরকে একমাত্র চাকরি করতে হবে গোলামেই করতে হবে এই যে একটা নিচু মানসিকতা দাসত্বর মানসিকতা এটা দাসত্বর মানসিকতা না আপনি দেখেন চিটাঙ্গে যে ব্র্যান্ডগুলো আছে এই যে রিসেন্টলি দেখলাম পুমা তারপরে আরও যে সকল ব্র্যান্ডগুলো আছে এগুলো কতগুলো ব্র্যান্ড মুসলিমদের জুতার ব্র্যান্ড কাপড়ের ব্র্যান্ড রেইমন্ড মুসলিমদের যেগুলো নামি দামি ব্র্যান্ডগুলো আছে নাইকি মুসলিমদের অ্যাডিডাস মুসলিমদের অথচ এগুলো কত মানে মুসলিমরা দেদার্সে কিনতেছে আপনি যদি অন্যান্য ইয়েগুলোতে যান এই যত আদার্স সেক্টরগুলো আছে সবগুলোতে হেডামে কে আছে যারা নন মুসলিম ওরাই যারা সেকুলার ওরাই ওরা হচ্ছে বিজনেস এন্টারপ্রিনিয়ারশিপ করতেছে আর আমাদেরকে চাকরি দিচ্ছে লাভ কোথায় বেশি সে প্রতি মাসে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার কামাচ্ছে সরি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কামাচ্ছে প্রতি মাসে ধরলাম বাট আমাকে কত টাকার চাকরি দিচ্ছে কত টাকার চাকরি পনেরো হাজার টাকার চাকরি আট দশ হাজার টাকার চাকরি এগুলো চাকরি দিচ্ছে বলতেছে এগুলো করো তুমি আবার সরকারি চাকরির দিকে সবার অনেক অনেক ফোকাস থাকে তাই না কি করে দশ লাখ টাকা ঘুষ পনেরো লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে বিশ হাজার টাকার বেতনে চাকরি করে তাহলে মন আমাদের চিন্তা চেতনাগুলো কতটুকু ক্র্যাক করলে এরকম মানসিকতা যে পনেরো লাখ টাকা দিয়ে সে যদি কোনো এন্টারপ্রিনিয়ারশিপ নিত সামহাও আল্লাহ তাকে কোনো বারাকা দিত দিত না সে বিজনেসের যদি দিকে আসতো পনেরো লাখ টাকা ইনভেস্ট করে একটা চাকরি নিচ্ছে মানে বিশ হাজার টাকা মাসে পাবে তারও কম পিওনের জব নাই তাদের আত্মমর্যাদা কোন পর্যায়ে আমাদের চিন্তা চেতনাগুলো কোন পর্যায়ে ভাবতে পারতেছেন তো এগুলো একবারে হয় নাই এগুলো ধাপে ধাপে হচ্ছে খুব মজার একটা কাহিনী বলি আমরা সচরাচর যারা জেনারেলে আছি মোটামুটিভাবে টেলিভিশন টেলিভিশন দেখা হয়েছে তাই না বিশেষ করে টু থাউজেন্ডের দিক থেকে ওই যে বিটিভিতে মুভি দিত শুক্রবারে একদিন মনে আছে এই যে বড় ভাইয়ের একটু ইয়ে করতে পারবে রিলেট করতে পারবে যে যার বাসায় টিভি ভিড় এই ভিড় না সেই ভিড় আর সাপের ছবি যেদিন হবে কথাই নেই আর কি ওই যে একদম অবস্থা খারাপ তো এরকম মানে একটা নস্টালজিক একটা ফিলিংস আসে আর কি তো এই মুভিগুলো থেকেই আর কি আমাদের ব্রেন ওয়াশিং শুরু হয়েছে ওই নাইনটিস টু থাউজেন্ডের দিক থেকেই কি বলতো ওই মুভিগুলোতে একটা ছেলে মানে পড়তেছে আর কি কি করবি তুই তোর কোনো ইয়ে নাই একটা ভালো চাকরি পাবি না কিছুই করতে পারবি না জীবনে সবসময় কিসের কথা চাকরি চাকরি কথা তো এরকম একটা মুভি ছিল এরকম মানে আই ডোন্ট নো জাস্ট একটা রিমাইন্ডার কি যে নায়ক আসছে বাসায় মিষ্টি নিয়ে আসছে বাসায় বলতে আব্বু আব্বু আম্মু আমি চাকরি পেয়েছি হ্যাঁ তো বাবা তো খুব খুশি কি তুই চাকরি পেয়েছিস ওগো শুনছ তোমার ছেলে চাকরি পেয়েছে এইরকম করে এখন বাবা খুব খুশি কেজির পর কেজি মিষ্টি নিয়ে পুরো গ্রাম অঞ্চলে মানে পুরো আজকে আমি পুরো গ্রামকে মিষ্টি খাওয়াবো আমার ছেলে চাকরি পেয়েছে লোক তাহলে যে ক্যামেরা যে জিনিসটাকে ফোকাস করে সে জিনিসটা কি আমরা 
সবাই ভালো দেখি তাই না ক্যামেরা ফোকাস করতেছে কাকে এমন একটা পারসনকে যাকে প্রধান চরিত্রে রাখছে এবং সে চাকরি পাইছে অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই পুরো গ্রামে তাকে নিয়ে হই হুল্ল শুরু হয়ে গেছে এই অমুকের ছেলে চাকরি পাইছে অমুকের ছেলে চাকরি পাইছে লোক এটা কিন্তু হয়ে আসতেছে দেখছেন না সবাই তাহলে এটা কবে থেকে হচ্ছে ভাইয়া বিশ বছর আগে থেকে তারও আগে থেকে ধরলাম বিভিন্ন বিয়ের মাধ্যমে হ্যাঁ যে ব্যারিস্টার ছিল বিলেটের ব্যারিস্টারই পড়াশোনা করছে যে ব্রিটিশ আমলের যে বিষয়গুলো ছিল আসলে এটাও একটা কনলিয়াল মাইন্ডসেট যেটা সত্যি ভাই বলে যাচ্ছে চাকরি কেন্দ্রিক যে চিন্তা চেতনা যে আমরা ইউ হ্যাভ টু ডু এ জব উইদাউট এ জব ইউ নাথিং সমাজও তোমাকে গুরুত্ব দিবে না পরিবারও তোমাকে গুরুত্ব দেবে না কিন্তু ব্যবসা বা এন্টারপ্রিনারশিপ এইটা যে আমাকে এর থেকে ফার বেটার দেন একটা স্বাধীন জব আমার আমার নিজের স্বাধীনতা নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো আজকাল চাকরির জায়গাগুলোতে ভাইয়েরা দিন পালন করতে পারে না নামাজ পড়ার সময় দেয় না অনেকে আছে এই জায়গায় যারা চাকরি চাকরি করে রিলেট করতে পারবে নামাজ পড়ার সময় দেয় না যে নামাজ তুমি পরে পড়ো কেন আর অবালতে পড়তে হবে কাটা কাঁচা করে নিও এরকম করে বলে না আরও দেবিদ্যা এরকম কত চিত্র আছে না আমাদের সামনে দেখছি তো আমরা তাহলে ভাইয়ের আমার আমি ডিমোটিভেট করছি না যারা পড়াশোনার ভিতরে আছেন কন্টিনিউ করেন ডু দ্য বেস্ট বাট ওই ম্যাট্রিক্সের ভিতর থেকে না যে আমাকে চাকরি করতে হবে ওই ম্যাট্রিক্সের ভিতর থেকে না পড়াশোনা করেন জ্ঞান আহরণ করেন বিজনেস শেখেন বিজনেস বোঝেন স্কিল ডেভেলপমেন্ট করেন নিজেদের জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট করেন এটা ছাড়া মানে সম্ভব না যদি ওই ওই মেন্টালিটি নিয়ে থাকেন তাহলে তো আমাদের কলোনাইন্স মেন্টালিটি ওখান থেকেও বের হতে হবে আমি জাস্ট একটা পার্ট অ্যাকচুয়ালি বললাম যেটা বিষয়বস্তু ইয়ে করি তো প্রিয় ভাইয়েরা এই জায়গায় সাহেক এবং ভাইয়েরা অনেক অনেক টাস্ক দিয়ে দিয়েছে আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে যা নিয়েছেন সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে প্রাত্যহিক জীবন অ্যাপ্লাই করতে হবে তো দেখেন আমরা যখন যা হালতে ছিলাম মূর্খ ছিলাম মুভি সিরিজ গান অ্যানিমেশন এগুলো নিয়ে খুব লাভালাভি করছিলাম তো শয়তান তো ওই সময় আমার উপর বেশি মেহনত করবে বেশি মেহনত করবে নাকি ইনভেস্টমেন্ট করবে একটা সাইকেল যখন চলতেইছে তখন কি সেটাকে আর আরও ধাক্কা দিবে না আরও তো চলতেইছে ওকা কিছু করা লাগবে না বাট যখন ইন দ্য মেন টাইম আমরা এগুলো সব কিছু ত্যাগ করে নামাজের দিকে অগ্রসর হই ভালো হওয়ার চেষ্টা করি যে না আজ থেকে আমি সব ছেড়ে দিব আমি আজ থেকে আল্লাহর দিনের জন্য মেহনত করব আমি আজ থেকে ভালো হয়ে যাব তখন শয়তান তার বেস্ট স্টেপটা নেয় এবং আমাদেরকে আমাদের দিন থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে এই জায়গায় যারা যে সকল ভাইয়েরা আছেন যারা প্র্যাকটিসিং চেষ্টা করতেছেন অনেক দিন ধরে দিনে আসার চেষ্টা করতেছেন তারা একটা বিষয় মাথায় রাখেন যে আপনি একদম যে ফ্রি বা একদম যে সেফ এইরকম না আপনার পিছে শয়তান চব্বিশ ঘন্টা আঠার মতো লেগে আছে যে হ্যাঁ একটা ভালো প্লেয়ার ছিল আমাদের খুব ভালো খেলতো আমার কিছুই করা লাগতো না এখন সেই জায়গায় মেহনত করা লাগতেছে ওদেরকে তো এই জন্য আমাদেরকে আমাদের কাজ জারি রাখতে হবে দিনের উপরে টিকে থাকার চেষ্টা করতে হবে আর এই জন্য দরকার হচ্ছে প্রপার গাইডলাইন এই জন্য দরকার হচ্ছে সুখবর এই জায়গায় যারা চিটাঙ্গের ভাইয়েরা আছে আলহামদুলিল্লাহ এটা আপনাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ খুবই ভালো আমাদের এলাকাগুলোতে এরকম কোনো মহল্লা নাই বা এরকম কোনো পরিবেশ নাই যে জায়গায় আমরা আসবো এসে দিন চেষ্টা করব দিনই ভাইদের সাথে দেখা হবে সপ্তাহে একদিন এরকম কোনো এরকম নাই আপনাদের কাছে আশেপাশে আছে আপনাকে এটা মিস ইউজ করুন না আপনারা এটা মিস ইউজ করুন না মানে মিস ইউজ করার দরকার নেই আপনারা এটাকে সঠিকভাবে ইউজ করেন প্রতিদিন আসেন এবং এই জায়গায় এসে যে কোর্সগুলো চলতেছে আরবি শিখির কোর্স চলতেছে কোরআনের যেগুলো কোর্স চলতেছে শারিয়ার যে কোর্সগুলো আছে জেনারেল লাইনে হয় কি আমরা ওই একটা কনসেপ্ট নিয়ে পড়ে থাকি আমাদের জন্মগতভাবে আমরা যে মুসলমান ওই কনসেপ্টে আমরা থাকি এবং ওইভাবেই আমরা চলতে চাই কিন্তু এর বাইরেও যে আরও কিছু জ্ঞান অর্জন আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কনসার্ন না এবং সেগুলো নিয়ে আমরা এগোতেও চাই না কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের জানার জন্য ফরস আমাদের জানতেই হবে আপনি আসছেন সামহাও অনেকে আছে যারা বাসিয়ার ভিডিও দেখে আসে জেনারেল ভিতরে বাসিয়ার মিডিয়ার ভিডিও টিডিও দেখে আসে আবার ধরেন কোনো একটা ইংলিশ সাইকেল লেকচার শুনেও অনেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আসে না অনেকে আছে এভাবে অনেকেই আসে আর কি আলহামদুলিল্লাহ তো আসার পরে আপনাকে তো আরও পথ এগোতে হবে ইউ জাস্ট মানে স্টেপ ইন জাস্ট পা দিয়েছেন কিন্তু তারপরে তো আপনাকে এগোতে হবে জানতে হবে না হলে তো আপনি বুঝবেন না তো এই জানার জন্য আমাদের গাইডলাইন দরকার সুখবর দরকার বিকজ আমরা যদি একা একা চলতে যাই হ্যাঁ আমি তো চলে আসছি আমি তো বুঝতেছি না হ্যাঁ আমি একাই চলবো না হবে না কারণ ওরা একা না শয়তানেরা একা না কারণ এই সমাজ ফিতনা মুক্ত না পরীক্ষা চারিদিকে ভার্সিটিতে যাবেন চোখ খুলে হাঁটতে পারবেন না রাস্তায় বেরোবেন 
একের পর এক ফিতনা আপনাদের ভিতরে আসবে আসে না ভাইয়া আমার এটা তো আমরা বলার কি আছে আর অবিবেত ভাইদের জন্য এটা তো মারাত্মক ফিতনা তো যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছি যে একজন এই জায়গায় যেহেতু আমাদের অলরেডি সেটআপ সবকিছু রেডি আপনারা আসুন নিজে আসুন মানুষদেরকে নিয়ে আসুন আপনাদের আশেপাশে ফ্রেন্ড যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আসুন নিয়ে দিনের সঠিক জ্ঞান অর্জনটা করুন শরীয়ত যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে সেই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন এখানে সান্ধ্যকালীন কোর্স টোর্স আছে না আছে না শেখ শরীয়ত কোর্স ডান্স কি 6 বছর কোর্স 6 বছর কোর্স কোটা কোটা সপ্তাহে কয়েকদিন ক্লাস হয় সন্ধ্যা করে নাকি সন্ধ্যা করে সন্ধ্যাকালীন যে ক্লাসগুলো আছে শরীয়ত গ্র্যাজুয়েশন কোর্স এটা আপনাদের জন্য ভেরি মাচ ইফেক্টিভ হবে আমরা তো আফসোস করি যে আমাদের এলাকায় এরকম যদি থাকতো আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে যে শিখতাম কিছু আলহামদুলিল্লাহ তো এটা কন্টিনিউ করবেন ইনশাআল্লাহ যাদের যাদের সামর্থ্য আছে আমি রিকোয়েস্ট করব আপনাদের কাছে এই সম্পর্কে জানতে হবে না জানা থাকলে আমরা ট্র্যাক আমাদের ট্র্যাক চেঞ্জ হয়ে যাবে ভাই আমার আর বেশি বেশি স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার চেষ্টা করব পড়াশোনার পাশাপাশি বিকজ ইউ নো আমি তো একটা एग्जांपल দিলাম যে 4 বছর তুমি ফিজিক্স পড়তেছো তোমার সাবজেক্ট ফিজিক্স अप्लाइड কেমিস্ট্রি अप्लाइड ম্যাথ অথবা এনি কাইন্ড অফ থিংস ইকোনমিক্স ট্রিপল ই সিএসসি তারপরে বিসিএস এর জন্য তোমার কোন বই পড়া লাগতেছে 9 10 এর বই হ্যাঁ তাহলে 4 বছর আমি সিএসসি করার পরে আমি বিসিএস করতেছি আমার টার্গেট বিসিএস আমার ফিজিক্স নিয়ে পড়তেছি তারপরে আবার বিসিএস এর জন্য সাধারণ জ্ঞান পড়া লাগতেছে 9 10 এর ওই যে গ্রামাটিক্যাল গুলো পড়া লাগতেছে হোয়াই তাহলে আমার আমার যে আমি পড়তেছি এটা আমার সঠিকভাবে কাজে আসবে না আনটিল আমি যদি আমার স্কিলটাকে না বাড়াই স্কিল বাড়াবো কিভাবে স্কিল বাড়ানোর সিস্টেম হচ্ছে যে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের সারাউন্ডিং এ বিশ্বে কোন বিষয়টা বেশি চলতেছে তো ওগুলা নিয়ে আমি যেটাতে ভালো সেটাতে আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট করব ঠিক আছে ইমান কেও ডেভেলপমেন্ট করব প্লাস পাশাপাশি নিজেদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করব এবং ওই জায়গায় আমরা বেসটা দেব বুঝতে পারছেন তো ইনশাআল্লাহ তাহলে আর বেশি না কথা না বাড়ে অনেক ইয়ে হয়ে গেছেন হয়তো বা তার এরপর শেখ কাছে আরো ইয়ে আছে না না সমস্যা নেই আমি বাইরে আর কি ফেসের দিকে তাকানো যাচ্ছে না একটা কফি খেলে মনে ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ তো এই এই বিষয়ে আর একটা বিষয় আমি যেহেতু সময় আছে একটা 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 বিষয় জাস্ট ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে যে এখানে অবিবাহিত কে কে আছেন লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই সিঙ্গেল কারা লহ হোক পর লহ মেজরিটি ইজ সিঙ্গেল তো ভাই সারা জীবন সিঙ্গেল রাখলে হবে তো সিঙ্গেল এর জন্য একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের নিয়ত নিতে হবে প্রথমে বিবাহের নিয়ত নিতে হবে যে আমি বিয়ে করব নিয়তটা শুদ্ধ করার জন্য আমি একটা আরেকবার বলি বিয়ে একটা ইবাদত এই কি ইবাদত ইবাদতের নিয়তে করব আমার আমার যে ফিজিক্যাল এবং ন্যাচারাল যে ইনস্টিংক্ট আছে মেল ইনস্টিংক্ট এটার জন্য কি আমাদের বিবাহ জরুরি ঠিক আছে এটাকে জোর করে সায়েন্স বলে যে 15 বছর থেকে একটা পুরুষের ভিতরে তার পুরুষ বিবাহের যোগ্য হয়ে যায় মেল ইনস্টিংক্ট যেটা আছে হ্যাঁ এটা তার ইয়ে করা শুরু হয় তারপরে ম্যাচুরিটি ধীরে ধীরে আসে গ্রো করে আর কি তো আমাদের বিয়ে কখন হয় পুরুষটা বিয়ে কখন করে বিসিএস এ চাকরি পাওয়ার পরে একটা চাকরি পাওয়ার পরে তাই না চাকরি পাইতে পাইতে ত্রিশ বছর বা পঁচিশ বছর বা আঠাশ বছর এরকমও করে অনেকে রেয়ার আবার আগে বিয়ে করলে বা সমস্যা তাই না এরকমও তো সমাজে জাকারে হয়ে পড়ে গেল তো বিয়ের একটা আমরা নিয়োগ নেব যারা এই জায়গায় আছে কার বয়স কত আমরা জানি না আমাদের জরুরত পূর্ণ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তবে হ্যাঁ আমাদের মেন্টালিটি এবং আর্থিক যে সক্ষমতা এই জিনিসটার ভিতরে আমাদের একটু মেহনত করতে হবে আপনার এখন থেকে নিয়োগ নিয়ে নেন যে না আমি বিয়ে করবো ইনশাল্লাহ অমুক দুই বছর পরে আমি বিয়ে করব এবং এটা নিয়তের পরে আপনার টার্গেট হচ্ছে যে এখন থেকে আমাকে আর্নিং মুখে চিন্তা ভাবনা করতে হবে কারণ বিয়ে করতে গেলে সমাজ কি বলে নিজের পায়ে দাঁড়াও আগে তাই না আপনার বাইরাতে কি দেখে আপনাকে বিয়ে করবে মেনলি আপনার কি করেন ছেলে কি করে ছেলে কি করে ছেলে তো কিছু করে না তবে আছে আর কি এরকম বর্তমান সমাজে এরকম দেখে বিয়ে দিবে আমাকে তো কিছু একটা করতে হবে সামহাও তো নিয়ত নেবেন যে দুই বছর বা তিন বছর বা ওই সময় গিয়ে আমি বিয়ে করব এবং এর ভিতরে আমি একটা আর্নিং এর সোর্স খুঁজে নিব ঠিক আছে পরিবার কখন বলবে যে আমার ছেলে ম্যাচিউর নিজের পায়ে দাঁড়াইছে যখন আপনি পরিবারে কিছু দিবেন আর্ন করে পরিবারের জন্য যখন কিছু দিবেন তখন পরিবার বলবে যে না আমার ছেলে এখন নিজের পায়ে দাঁড়াইছে তাই না এভাবে বলবে তো এই জন্য ভাইয়ের আমার নিজেদেরকে রেডি করুন এখনই মেন্টালি রেডি করুন 
এবং পাশাপাশি আর্থিক ভাবেও নিজেদেরকে রেডি করুন নিয়ত নিয়ে নেন এভাবে চুপচাপ বসে থাকলে তো হবে না ভাই আব্বু বিয়ে দিচ্ছে না ভাই অনেক বলতেছি বাসায় কিছুই বলতেছে না মানে এটা বাবা মার দোষ দিয়ে তো লাভ নাই আপনাকে স্টেপ নিতে হবে আপনাকে স্টেপ নিয়ে আপনি এগোন আর্নিং একটা ব্যবস্থা করে ফেলুন ইনশাল্লাহ হালালভাবে এখানে অনেক সোর্স আছে যেগুলো আমি অলরেডি বলতেছি যে ভার্সিটিতে যারা আছেন আর কি এখন থেকে শুরু করে দেন যারা এইচএসসি দিয়েছেন এখন থেকে শুরু করুন যে ফার্স্ট ইয়ার থেকে আপনি আপনার ভিতরে ইনকামের জন্য চিন্তা থাকে যাতে করে আপনি সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ারের ভিতরে যেন বিয়ে কমপ্লিট করতে পারেন ইনশাল্লাহ নিয়ে আপনি তো বিয়ে হলে হবে কি আমাদের যে ফিতনার যে সমস্যাটা নারী কেন্দ্রিক যে ফিতনার সমস্যা এই সমস্যাটা আমাদের মানে সেটেল হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এটা আমি এভাবে বলি যে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এবং তখন দেখবেন যে আপনার দিন পালনটা আরও স্মুথ হবে আরও স্মুথ হবে এই জায়গায় অনেক অনেক নিয়ম আছে সন্তান সন্তানাদি যখন হবে আর কি এক একটা মানে টাকসও বেড়ে যাবে দেখবেন যে প্রতি পরতে পরতে আপনার সোয়াব হচ্ছে সোফা মাল্লা যে একজন স্বামী স্ত্রী যদি একে অপরের দিকে প্রেমময় দৃষ্টিতে তাকায় সেটাও মানে সোয়াবের দিকের সোফা মাল্লা মানে প্রত্যেকটা বিষয় বলে না বিয়ে করলে অর্ধেক দিনের মতো একটা পূরণ হয় আর কি এরকম তো নিয়োগ দিচ্ছি তো ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা ওই ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করব আর এর আগে যেন আমরা কোনো হারামের দিকে না যাই এই বিষয়টা খুবই কড়াভাবে মাথায় রাখতে হবে দিনী ভাইদের ক্ষেত্রেও খুব কড়া বিশেষ করে দিনী বোনদের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি ফেসবুকে ভাইয়া এই মাসলাটা কি আপু আপনি তো খুব সুন্দর সুন্দর পোস্ট দেন আপনার সাথে একটু কানেক্ট হওয়া যাবে মানে নক দেয় আর কি এরকম তো এইরকম ভাবে যেন আমরা অ্যাটাচ না হই এরকম অনেক হিস্ট্রি আছে অনেক অনেক হিস্ট্রি আছে দিনী ভাই দোনদের ভিতরে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন এখান থেকে ঠিক আছে তো এই এই ভিতরে আমরা কোনোভাবে কানেক্ট না হই ভার্সিটিতে যারা আছে যারা বিভিন্ন ওই যে গ্রুপ সেকশানে থাকে না ছেলে মেয়ে একসাথে গ্রুপিং করাই দেয় তো চেষ্টা করব সেগুলো থেকে দূরে থাকা যারা আপনার ফ্রি মিক্সিং ভার্সিটিতে আছেন অলরেডি সিইউ বা চুয়েড বা আদার্স আইউ সি কি আলাদা আলাদা ক্লাস হয় আলহামদুলিল্লাহ তো এরকম আর কারো ভার্সিটিতে যারা থাকে তারা ওইরকম করব তো চেষ্টা করবো আমরা যেন মানে আমাদের ঠিক আলাদা আলাদা থাকার আর কি যতটুকু পারা যায় নিজের দৃষ্টিকে হেফাজত করা নজরকে হেফাজত করা এই জিনিসটা খুব ভালোভাবে মাথায় রাখবেন প্রিয় ভাইয়েরা আমার দৃষ্টি হেফাজত এটা আমাদের জন্য এখন ম্যান্ডেটরি ভেরি 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 মানে জরুরি একটা বিষয় এই বয়সে তো যত বেশি আমি নিজেদের দৃষ্টিকে হেফাজত করতে পারবো এই বয়সের ওইটা প্র্যাকটিস করা লাগবে আর কি প্র্যাকটিস কিভাবে করবেন একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেয় যে আপনি যে কোনো একটা দিন চেষ্টা করবেন আর কি যে আজকের দিনে আমি কোনো নারীর দিকে এক মানে তাকাবো না একবার দৃষ্টি পড়ে গেলে সাথে সাথে দৃষ্টি নামাই নেব এরকম প্রতিদিন প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ ভার্সিটিতে যাবেন বা যেখানে যান বাসে টাসে যেখানে যান দৃষ্টি যেন আমি তাকাবো না তো এরকম রেগুলার প্র্যাকটিস করতে করতে দেখা যায় যে হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ এটা ভিতর থেকে চলে আসে ঠিক আছে তাহলে আর বেশি কথা না বাড়ায় ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে আজকে যে সকল বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা হলো সেই বিষয় সম্পর্কে সঠিক আমল করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকে পরিপূর্ণ দিনে থাকার তৌফিক দান করুন আমরা বেশি বেশি সাইকের সাথে অ্যাটাচ থাকার চেষ্টা করবো যারা চিটাগাঙে আছে বিভিন্ন ভার্সিটিতে আছি নিজেরা আসবো মানুষজনদেরকেও নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ আর সুযোগ পেলেই শেরিয়া গ্রাজুয়েশন কোর্সগুলো করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আর এখানে বই মেলায় আছেন আর কি বেশি বেশি বই কিনুন এটা হয় কি আমাদের প্রকাশকদেরও বা রাইটারদেরকে একটা আকর্ষ মানে উৎসাহ দেয় আর কি উৎসাহ হিসেবে দেয় তো বেশি বেশি বই কোনো বই হাদিয়া দিন বাবা হিসেবে হাদিয়া দিন আপনাদের কোনো একটা ফ্রেন্ড আছে সেকুলার তাকে একটা বই হাদিয়া দিন হ্যাঁ বুঝে শুনে একটা বই হাতিয়ে দিন নিজে জানার জন্য বই হাতিয়ে দিন তাকে দাওয়া হিসেবেও বই হাতিয়ে দিন এটা কিন্তু খুব ভালো একটা প্র্যাকটিস হবে ইনশাল্লাহ